En Arequipa son aproximadamente 7.500 niños que dejan atrás todos sus sueños para dar inicio a una nueva etapa, una etapa en la que experimentan prematuramente lo que es el trabajo. Mi sueño es ser doctor. Yo quiero ayudar a mis hermanitos que, siempre, que trabajan en la calle vendiendo caramelos conmigo. Y, y yo también cuando sea grande quiero ser un doctor para ayudar a los enfermos. Hoy en día es cada vez más frecuente ver a los niños trabajar. Si nos detenemos tan solo un instante a observar en nuestro alrededor, en nuestra agitada vida diaria, podremos encontrar a un niño trabajando, como los niños le hacen frente a la vida, mendigando la caridad de las indiferentes personas que cruzan sin voltear con una expresión de fastidio. Naturalmente es un problema social, por eso la Gerencia Regional de Trabajo ha pedido al Gobierno Regional y el Gobierno Regional ha expedido una norma, una ordenanza regional 074-2009. En principio hay dos teorías sobre trabajo infantil. Los que dicen que debe erradicarse el trabajo infantil y los que dicen deben trabajar y que se debe abolir el trabajo forzado peores formas de trabajo. Hay dos teorías. ¿Y qué dice la Gerencia Regional de Trabajo? La Gerencia Regional de Trabajo dice que se debe abolir, se debe eliminar peores formas de trabajo, la explotación. En la actualidad existen millones de niños que viven alrededor del mundo que a su escasa edad ya trabajan, por lo que la relación de pobreza familiar y trabajo infantil es evidente. Pues por la falta de recursos o simple descuido de sus padres, existen infantes que cambiaron los juguetes por herramientas de trabajo. Es importante la necesidad de fortalecer y crear mecanismos que impulsen y den sostenibilidad a las familias. La mayoría de los niños que trabajan en las calles lo hacen de diferentes formas. Las causas del trabajo infantil son varias, ¿no? hay una, una multicausalidad, hay varios factores, ¿no? puede ser un factor económico, factor social, factor familiar. Un niño trabajador tiene que levantarse a las 3 o 4 de la mañana, ir a trabajar, casi a oscuras, con muchos problemas de frío, humedad, tienen que trabajar con el barro que tiene agua, que les provoca problemas en la piel, problemas digestivos, problemas respiratorios, eh, trabaja como hasta las 7 de la mañana, luego va, toma un desayuno, muchas veces muy pobre, y recién después eso va a la escuela, después de haber trabajado cuatro horas más o menos, ¿no? va a la escuela, naturalmente tiene problemas de cansancio, falta de retención, eh, se duerme, eh, y este, su rendimiento no es igual al de un niño que no trabaja, que solo estudia. Los niños siempre dan una sonrisa a la vida, tratando de buscar un sustento para poder lidiar contra la triste realidad que les tocó vivir, llegando a conocer un mundo de indiferencia y crudeza. Y cuando sea, cuando sea grande me gustaría ser un presidente y decir la verdad cuando digo y que nunca trabajen los niños, estás escuchando que nunca trabajen los niños. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga. Como una piedra que nace polvo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo
Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara ¿En qué colegio estudias? Los leones del Misti, Tomás Guzmán Gómez ¿Y por qué estás trabajando? Ah, no, no, es que mi mamá necesita plata ¿Tu mamá también está trabajando aquí en el centro ahorita? ¿Con cuánto, cuántos hermanitos tienes? Nueve. Nueve hermanos. ¿Y por dónde vives? En Selva Alegre. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. La niñez es la etapa más dulce y divertida de nuestra existencia. Es aquella en la que todos vivimos sin preocupaciones ni juicios. Es la instancia única donde se nos permite ser quien realmente somos. Ya es hora de que nos quitemos la venda de los ojos y alcemos la voz para mostrar el desacuerdo de lo que está pasando alrededor con los niños de nuestra ciudad. La denuncia es un arma formidable en la lucha contra este problema. Liberemos la niñez poniéndole un alto al trabajo infantil.